Hello újra, vagy még mindig, itt ülök Kósa Lajosnál. az előző két adást is vele forgattuk, mindig különböző témáról. Elmesélte, hogy működik egy vidéki önkormányzat szoborállítása, elmesélte, hogy működik a pénzmosás kicsiben nagyban az országban, Fidesz tagdiagon keresztül, de van egy még érdekesebb sztori. Ez itt nem mindenkinek adatik meg, csak jó páraknak, ez az úgynevezett kubatom lista nyomtatott változata. Tehát az aktivitás az azt jelenti, hogy az adott illető jellemzően mennyire áll ki a Fidesz mellett, illetve mennyire hajlandó különböző munkákat elvégezni, kampánytevékenységbe részt venni, adott esetben mondjuk egy tüntetésre elmenni, vagy, vagy egy csomagosztásba részt venni, tehát mennyire aktívan segíti a Fidesz munkáját. Ami még kiderül, az a segítőkészség, ez pedig ugye azt jelenti, hogy adott esetben, hogyha a párt valami segítséget kér valamilyen akcióban, valami akció folytán, akkor mennyire lehet bevonni az adott illetőt ebbe a munkába. Ebből kiderül, hogy Fidesz szavazó valaki, vagy nem? Igen, tehát ebből kiderül. Mert eleve, hogyha valaki egy magas aktivitást mutat, az jó eséllyel Fidesz szavazó. De hogy konkrétan a párt preferencia vezetve van ezen? Kire szavazod, nem tudom, visszaküldte a, a évet, már nyilván a szavazólapot nem tudják mellékelni hozzá, hogy kire húsz az X-et, de az, hogy visszaküldte a nemzeti konzultációkat, részt vette Fidesz eseményen, ott is mindenhol kérnek ugye aláírás jelenléti, illetve ilyeneket, ezeket mind, mind, mind felvezetik ide? Igen, igen, tehát ez, ez különböző szempontok alapján lehet ugye szűrni, mert ugye ez egy program, ez egy számítógépes program, de nagyon sok adat befut. Most ez ennek csak egy töredéke, tehát ugye ezeken az A4-es lapokon ugye minden adat nem látható, ez konkrétan egy-két szempontra lett szűrve, de ugye a szűrést az be lehet állítani nagyon sokféle szempont alapján, hogy hova szavaz, hova szavaz, milyen szimpatizáns, és hát egyéb más kérdésekben is ugye meg lehet ezt a szűrést csinálni. Egyébként alapesetben ugye a legegyszerűbb, ami az aktivistának a feladata volt, illetve aktivistáknak a feladata, hogy egy úgynevezett kontaktoló lappal kellett a települést lejárni. Azért. Ez is látható, igen, igen. Aha. És itt különböző kérdéseket kellett föltenni a lakosoknak, elmennek-e szavazni, hogyha elmennek, kire szavaznak, hányan mennek el a családból szavazni, szükségük van-e esetleg mozgóurnára a szavazás során, szükségük van-e valamilyen segítségre, anyagi támogatásra, élelmiszercsomagra, adott esetben valami hivatalos ügy elintézésében kérnek-e segítséget, gyógyszertámogatást kérnek-e, és akkor az aktivisták ugye ezeket a kérdéseket föltették, ez a kontaktlapon ugye szerepel, bement a számítógépes rendszerbe, és például egy ilyen adott esetben egy ilyen évvégi extra gyógyszer támogatásnál ugye nagyon könnyen ki lehetett listázni azt, hogy ki az, akinek esetleg ilyen jellegű segítségre van szüksége, illetve szembe lehetett állítani azzal, hogy Fidesz szavazó vagy nem Fidesz szavazó, és rögtön ö, ö, jelentkezett az a metszet, hogy kik azok az emberek, akik megkapják a rendkívüli támogatást. Itt már nekem is nagy levegőt kell venni, mert azt gondoltam, és azt gondolom sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a Kubatov listát alapvetően a választásokon használja a Fidesz, de ha jól értem, akkor nem, hanem az évközben is egy folyamatosan töltött rendszer, ez mondjuk még oké, okay, de hogy a visszafele is rendszeresen megnézik, hogy kinek van szüksége egy nyugdíjtámogatásra, kinek van szüksége egy gyógyszertámogatásra, és azok kapják meg az állami rendszerből elsősorban, akik egyébként a Kubatov listán jó pontszámmal szerepelnek. Majdnem jó a megfogalmazás, tehát itt ugye rendkívüli támogatásokról van szó. Nyilván egy alanyi jogon járó támogatás nem lehet ilyen téren befolyásolni, de nagyon sok olyan támogatási forma van, ami egy ilyen döntés alapján kerül kifizetésre, utalásra. Nyilván ez nem csak anyagi lehet, mert még egy gyógyszertámogatás vagy egy nyugdíjtámogatás ugye az, az egy anyagi támogatás, de adott esetben például, hogy egy másik konkrét példát említsek, nagyon nagy sikere volt az úgynevezett Erzsébet programnak, ami arról szólt, hogy idős emberek elmehettek ingyenesen 
illetve majdnem ingyenesen egy jelképes regisztrációs díjér cserébe, ez ilyen 2-3 ezer forint volt, akár egy hetes nyaralásra, utazásra, szállodába, fürdőbe, stb. Tehát itt a kiválasztás, illetve a döntési mechanizmusnál is nagyon sokat segített ez a lista, hogy kikapjon ilyen lehetőséget, és kinek kapjon ilyen lehetőséget. Tehát akkor úgy fogalmazom, hogy bizonyos embereknek nagyon sokat segített. Így van, bizonyos, bizonyos embereknek meg nem annyira sokat segített. Bizonyos embereknek meg nem annyira segített. Mert Na, bizonyos, nem... bizonyos embereket fordítani, hogy ugye a Fidesz szavazóknak sokat segített, a nem Fidesz szavazóknak meg kifejezetten hátrányt jelentett, hogy rajta vannak ezen a listán, és ezért nem kapták meg az Erzsébet, nem tudom, milyen az Erzsébet nyaralást. Így van, igen, igen. Aki még nyertese lehetett esetleg ennek a dolognak azok a bizonytalan szavazók, hiszen azért a bizonytalan szavazók egy bizonyos százaléka Károl, akiről úgy ítélték meg, hogy a Fidesz irányába mozdítható, őket azért elvitték egy-egy ilyen utazásra, vagy kaptak egy kis támogatást, de nyilván számítva arra, hogy a szavazatukat majd a Fideszre adják le. Szerintem sokakban felmerül a kérdés, hogy ezt egy vidéki polgármester honnan tudja, hogy erről kaptatok egy képzést, vagy így kiterítik a lapot, amikor belép valaki a Fideszbe, hogy féljétek, itt van egy lista, 20 éve vezetjük mindenkinek minden adatát, ez szerint szűrjük a gyógyszertámogatást, a nem tudom, utazásokat, mindent, hogy ezt, ezt te honnan tudhatod? Hát mivel ugye aktív Fidesz tag voltam én is, illetve én a helyi szervezetnek, helyi Fidesz szervezetnek voltam az elnöke, így nagyon sok képzésen kellett részt venni, illetve hát egy-egy ilyen akció előtt elmondták a tudnivalókat, hogy mi miért van és, és mi az adott feladat. Tehát ezeket, amiket itt elmondtál, ezt tulajdonképpen most csak visszamondtad azt, amit egy ilyen képzésen elmondtak, amikor mondjuk neki indítottak, hogy a kubatóbb listát használva látogassátok le a Fidesz tagokat, és nem tudom, mondjuk az Erzsébet táborozhatásra gyűjtötök adatokat, akkor elmondták, hogy ennek ez a célja így zajlik, így megy. Így van, erről van szó, tehát ezek általában jellemzően ilyen két-három napos mítingek voltak, tehát egy ilyen hosszú hétvége volt, és ezen mentek a képzések. Nyilván egy ilyen képzést úgy kell elképzelni, hogy megérkezünk a, az adott helyre, Rögtön a bejáratnál elveszik a telefonjainkat, minimálisra csökkentve ugye a, annak az esélyét, hogy információ szivárok hasson ki. Megtörténik a, a képzés, elmondják a, a tudnivalókat, megkapjuk az utasításokat, és akkor utána a kiáratnál pedig mindenki visszakapja a telefonját. Két-három napig nincs nálad a telefonod, vagy ez mindig a... Amikor bemész az előadásra, elveszik, mennyi visszakapja, mindenki ráírja szépen a nevét, mint az óvidban, hogy nem tudom, Kósa Lalika vagyok, a Rákóczi falváról jöttem, és akkor visszakapja a telefonja, hogy hogy, hogy képzeljük el, mert ez azért egy ilyen, hát inkább egy, hogy mondjam, mafia családot látok így magam előtt megjelenni, mint egy pártaggyűlés, pedig én voltam pártnak elnöke, nálunk nem így ment. Ezért érdekes külön, hogy ez, ez hogy, hogy kell a valóságában, hát ott azért nem két ember van, meg nem három. Ezt úgy kell elképzelni, hogy számozott, sorszámozott borítékok vannak, illetve vannak zsetonok, amin rajta vannak a sorszámok, lezárják egy sorszámozott borítékba a telefont, és ezt a zsetont megkapjuk, vagy megkaptuk, és ez alapján utána beazonosítható, hogy melyik boríték ki, és akkor ugye a kiáratnál visszakapta mindenki a borítékban a telefonját. Természetesen csak az előadások idejére vették el a telefont, amikor már az úgynevezett szabad foglalkozás volt, hogy nyilván ezek azért egy ilyen ö, csapatépítő tréninggel, illetve egy wellnesszezéssel, meg különböző kulturális programokkal is össze voltak kötve. Nappal ugye ö, lementek a, a fejtágítók, és akkor amikor ezeknek vége lett, visszakapta mindenki a telefonját, és nyilván már a szabad programokon mindenki a telefonjával részt vehetett. Tehát ez a Fidesz ruhatár működése igazából, nem? Tehát beakasztod a kabátod, a telefon, és megkapod a zsetont, aztán kiveszed a ruhatárból a telefonodat, kb. így. Igen, így is lehet mondani. Ja. Még egy kérdésem, kifejezetten a listával kapcsolatban, te láttad magát a rendszert? Tehát akkor nem papíron, hanem a számítógépen te tudtál kezelni ilyen rendszert? Láttad ennek a működését, hogy hány adat van benne? Most nem a hány állampolgárról, hanem hogy hány féle adat van benne, erről van bármi tudásod? Én magam rendszert azt nem kezeltem, de láttam ö, működés közben. Tehát többször volt olyan eset, amikor ö, ilyen szűrési lapokat kaptunk, és hát nyilván akkor beleláttam a rendszerbe. 
mik alapján lehet szűrni, vagy milyen adatok vannak fönt? Tehát ezt már mondtad, hogy a, a támogatás, de hogy miket képzeljünk, hogy mikre lehet rámenni, vagy hogy milyen típusú feljegyzések születnek, vagy milyen eseményeknél születnek feljegyzések. A, mondok más. <tos> A, a, nekem most például volt egy olyan gyanom, amikor a vírus regisztrációt e, e, kiírta a, a kormányzat, majd kiderült, hogy Rogán Antalhoz e, köthető cégnél jelenik meg az adata annak, aki bejelöli azt, hogy a kormányjal szeretne kapcsolatban maradni. De nem felmerült, hogy ilyen bekerülhet akár egy ilyen adatbázisba. Ez egy reális feltételezés, vagy tehát milyen, milyen, milyen módon kerülnek be adatok egy ilyenbe? Van-e erről bármilyen tudásod, hogy mik azok, amik bekerülnek? Mondjuk egy nemzeti konzultáció eredménye bekerülhet? Vagy egy... Tehát mi az, ami a két szélet? Az els... Nyilván bekerülhet bármi, tehát ö, azt nem tudom kijelenteni, hogy akár egy ilyen oltás regisztrációval kapcsolatos információ bekerül a rendszerbe, de nyilván egy politikai vélemény nyilvánítás, egy, egy nemzeti konzultáció ö, ...nak az eredménye. Egy látogatás, gondolom. Igen, igen. Tehát nyilván nagyon sok rétű az az adathalmaz, ami ebbe a rendszerbe bekerülhet. De akár egy kérdőív kitöltésével is már nagyon sok következtetés lehet levonni. Körülbelül milyen gyakran látogatják meg a Fidesz aktivisták a szavazókat? Tehát, hogy milyen gyakran ez a frissítés? Hogy még aktív már kiábrándult-e, vagy kell neki most egy wellness hétvégét adunk, vagy Erzsébet hétvégét, hogy újra Fidesz szavazó legyen? Tehát milyen gyakoriak ezek a látogatások, megkeresések? Ez jellemzően kampányszerű, tehát mindig van egy, adódik egy olyan kampány jellegű kérdés, ami ugye apropót ad arra, hogy el kelljen menni a, a szavazópolgárokhoz. Akár egy rezsicsökkentés melletti aláírásgyűjtés. Nem, azt értem a témáját, de hogy egyébként kb. hány darab lelátogatást képzeljünk el? Ez jellemzően két-három alkalom évente. Minimum. Tudod, mozgalmat szervezünk, a mozgalom neve pedig nem más, mint állampolgári öntudat. Úgyhogy ha vele történt hasonló, ha te tudsz ilyen ügyekről, ha te neked vannak bizonyítékaid, hozd meg velem, nyilvánosságra hozzuk. Ebben számítok a segítségedre, és abban, hogy megosztod ezt a videót, terjeszted, elnyomod, és hát már rég feliratkoztál, remélem, ha nem, akkor most tedd meg.